Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, Vaginalinfektionen. Und du weißt, Wissen ist Macht, darum bleib dran. Vaginalinfektionen sind einer der häufigsten Gründe, warum Frauen zum Frauenarzt gehen. Sie sind meistens völlig harmlos, aber können massive Beschwerden machen. Heute schauen wir uns an, welche Vaginalinfekte es gibt, warum sie entstehen, was getan werden kann und was man beachten muss, um ernsthafte Probleme zu erkennen. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die als Vaginalinfektionen bezeichnet werden, die aber mehrheitlich gar keine echten Infektionen sind, sondern sogenannte Dysbiosen. Was das ist, schauen wir uns gleich an. Daneben gibt es auch einige echte Infektionen, die aber viel seltener vorkommen und es gibt einige sexuell übertragbare Infektionen, die aber häufig keine Beschwerden in der Scheide oder an der Vulva am Scheideneingang machen. Schauen wir uns als erstes die Infekte an, die eigentlich keine sind, die sogenannten Dysbiosen. Um eine Dysbiose zu verstehen, müssen wir wissen, dass es in der Scheide wie auch an anderen Orten in unserem Körper eine Flora gibt, also ein Wachstum von Bakterien, die ganz normal dorthin gehören. Die Vaginalflora beinhaltet eine Vielzahl von Bakterien und auch Pilzen. Eine gesunde Vaginalflora zeichnet sich vor allem durch zwei Dinge aus. Erstens ein hoher Anteil an Milchsäurebakterien, Lactobacillen oder Döderleinstäbchen und zweitens eine möglichst große Anzahl verschiedener Bakterien. In der Scheide bei Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter ist das Milieu sauer, das heißt in der Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Zyklus. Nach den Wechseljahren steigt der Säurewert etwas an. Warum ist das so? Durch die Wirkung des Östrogens wird in den Zellen der Scheidenhaut Glykogen eine Form von Zucker eingelagert. Dieser Zucker ist Nährstoff für die Lactobacillen, für die Milchsäurebakterien, die daraus Milchsäure, Laktat bilden, was sauer ist. Dieses saure Milieu verhindert, dass andere Bakterien und Pilze, die auch in der Scheide vorkommen, übermäßig wachsen können. Die Lactobacillen halten also die Oberhand. Es kann nun sein, dass dieses Gleichgewicht gestört wird. Das ist zum Beispiel ganz typisch der Fall, wenn eine Antibiotikatherapie gemacht wird, weil dadurch auch die Milchsäurebakterien zerstört werden. Der Säuregehalt geht zurück und andere Bakterien überwuchern. Es entsteht dann eine sogenannte bakterielle Vaginose. Das bedeutet schlussendlich nichts anderes, als dass sich die vaginale Flora verschoben hat und die falschen Bakterien Oberhand gewonnen haben, was man eben als Dysbiose bezeichnet und keine echte Infektion ist. Symptome einer bakteriellen Vaginose sind häufig folgende. Es kommt zu einem vermehrten, häufig wässrigen, gelblichen bis grünlichen Ausfluss. Der Ausfluss riecht schlecht, häufig fischartig. Der fischartige Geruch ist ein typischer Hinweis auf das Bakterium Gardnerella vaginalis, welches häufig dieses Problem verursacht. Weiter kann die Entzündungsreaktion auch eine Entzündung der Scheidenhaut oder der Haut im Scheideneingangsbereich an der Vulva verursachen. Das kann unter Umständen recht schmerzhaft sein. Zu einer Dysbiose kann es auch kommen, wenn die natürlich vorkommenden Hefepilze, lateinisch Candida, in der Scheide überwuchern. Das gibt dann typischerweise einen weißlichen, bröseligen Ausfluss, der häufig mit starkem Brennen und Juckreiz verbunden ist. Bei einer Dysbiose mit Hefepilz, Candida, ist der Säurewert der Scheide häufig nicht verändert. Warum kommt es zu vaginalen Dysbiosen? Die Gründe dafür sind schlussendlich häufig nicht so klar. Auch eine Menstruationsblutung oder Sex können eine vaginale Dysbiose auslösen. Sowohl das Menstruationsblut wie auch das Ejakulat können die Säure in der Scheide neutralisieren und dadurch ermöglichen, dass andere Bakterien überwuchern. In der Literatur hat man verschiedene Risikofaktoren identifizieren können, die eine vaginale Dysbiose begünstigen. Dazu gehören vaginale Spülungen oder Vaginalduschen, die Anwendung von Seifen, mehrere Sexualpartner und Rauchen. Auch eine Kupferspirale kann das Risiko für Vaginalinfekte steigern. Weiter gibt es erwiesenermaßen einen Zusammenhang zwischen der normalen Flora an verschiedenen Stellen in unserem Körper. Dieser Zusammenhang konnte nachgewiesen werden zwischen Darmflora, Scheidenflora und Blasenflora. Eine Veränderung der Darmflora kann daher auch eine Veränderung der vaginalen Flora verursachen, was Dysbiosen begünstigen kann. 
Es gibt Studien, die zeigen, dass durch eine Beeinflussung der Darmflora auch die Vaginalflora verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang gibt es recht gute Daten, die zeigen, dass sowohl unsere Ernährung wie auch ein Mangel an Mikronährstoffen, das heißt an Vitaminen und Mineralien, einen Effekt auf Vaginalinfekte haben. Ein wichtiger Punkt. Eine vaginale Dysbiose kann zwar durch Sex ausgelöst werden oder begünstigt werden, es ist aber ganz klar keine sexuell übertragbare Erkrankung. Eine Partnertherapie ist ganz klar nicht notwendig. Normales Waschen des Penis mit Wasser, wenn vorhanden auch unter der Vorhaut, ist ausreichend und sollte eigentlich selbstverständlich sein. Was kann man also tun, wenn eine bakterielle Vaginose oder eine vaginale Sorinfektion, also ein Pilzinfekt, besteht? Da es sich bei diesen Problemen um eine sogenannte Dysbiose und nicht um eine echte Infektion handelt, ist es möglich, Gegensteuer zu geben. Zum Beispiel ist die Anwendung von Vaginalkapseln mit Milchsäurebakterien hilfreich, damit sich die normale Vaginalflora wieder erholen kann. In diesem Zusammenhang gibt es eine große Anzahl von Produkten, die frei verkäuflich sind, aber zum Teil nicht ganz billig sind. Sie sind aber eine Option, um selber ein solches Problem zu behandeln. Wer es gerne günstiger haben möchte und vielleicht auch einfacher, kann sich auch mit Naturjoghurt behelfen. Man kann zum Beispiel ein Tampon in Naturjoghurt eintauchen und dann vaginal einführen. Das hilft ebenfalls erwiesenermaßen, um die normale Vaginalflora wieder zu verbessern. Diese Option wurde schon vor vielen Jahren auch als wirksam bei Schwangeren belegt, wie diese Studie zeigt. Bei einer Dysbiose kann man natürlich auch einfach abwarten, bis sich die Vaginalflora von selber erholt, aber das kann aufgrund der längeren Dauer und der Beschwerden manchmal keine gute Option sein. Schließlich gibt es auch gewisse Medikamente, die man selber in der Apotheke holen kann, um eine Dysbiose zu behandeln. In Deutschland gibt es den Wirkstoff Dequalinchlorid, unter dem Handelsnamen Fluormycin frei verkäuflich. In der Schweiz ist das leider nicht möglich, es wird ein Rezept benötigt. Immerhin gibt es in der Schweiz Vaginaltabletten gegen Pilzinfektionen, die frei verkäuflich sind. Natürlich ist es auch eine Option, möglichst schnell einen Arzttermin zu vereinbaren. Den Termin braucht man natürlich nicht, weil es so gefährlich ist, aber weil die Beschwerden doch sehr stark sein können. Dann kann ein rezeptpflichtiges Medikament verschrieben werden. Hier gibt es zwei gute Optionen. Für bakterielle Vaginosen besteht das Antibiotikum Metronidazol, das man nur einmalig einnehmen muss. Allenfalls eine zweite Dosis nach zwei bis drei Tagen. Auf diese Weise ist es nicht nötig, vaginale Tabletten einzuführen. Für Pilzinfektionen kann der Wirkstoff Fluconazol verordnet werden. Das ist ebenfalls eine Kapsel, die man nur einmalig einnehmen muss. Zur Diagnostik reicht in der Regel ein einfacher Abstrich aus der Scheide. Daraus kann der Säurewert gemessen werden, kann ein Geruchstest gemacht werden, um vor allem den fischigen Geruch der Gartnerellen zu erkennen und man kann einen Ausstrich direkt unter dem Mikroskop beurteilen, um Bakterien und Pilze zu erkennen. Wichtig, ein allgemein bakteriologischer Abstrich, der ins Labor geschickt wird, ist in der Regel nicht nötig. Er kostet in der Schweiz zwischen 100 und 200 Franken und bringt keine zusätzlichen Erkenntnisse, als man durch den Blick durch das Mikroskop schon gewinnen kann. Und ebenfalls wichtig, ein Vaginalinfekt ist keine gute Erklärung für Unterbauchschmerzen. Wenn Unterbauchschmerzen bestehen, kann es unter Umständen sinnvoll sein, einen Abstrich ins Labor zu schicken. Das ist aber dann nicht ein bakteriologischer Abstrich, aber dazu kommen wir gleich noch. Es gibt Situationen, in denen es immer wieder zu vaginalen Dysbiosen kommt, nicht ganz untypisch zyklusabhängig. Häufig treten diese um oder während der Menstruation auf und es wird vermutet, dass eine Veränderung der normalen Flora solche Situationen begünstigen. Und es gibt Daten, die zeigen, dass eine Behandlung, welche die Darm- und die Vaginalflora beeinflussen, nachhaltig helfen können. Manchmal ist es auch hilfreich, und dafür gibt es noch bessere Daten, die Therapie mit einem Antibiotikum oder einem Antipilzmittel regelmäßig zu wiederholen. Diese Therapie wird zum Beispiel über drei oder sechs Monate, zum Beispiel alle zwei oder vier Wochen wiederholt. Damit hat man gute Chancen, wiederkehrende Dysbiosen zu beenden. Aber Achtung! Wenn es immer wieder zu Entzündungen kommt mit Brennen und Juckreiz, vor allem im Bereich der Vulva, also im Bereich des Scheideneinganges und immer wieder gegen Pilze behandelt wird und das ohne Erfolg, 
dann ist es sehr gut möglich, dass eine chronische Hauterkrankung, ein sogenannter Lichensklerosus, vorliegt. Wenn dieser Verdacht besteht, empfehle ich unbedingt eine Konsultation bei einer Spezialistin oder einem Spezialisten für diese Erkrankung. Mehr Informationen findet ihr online, ich habe euch auch einen Link in die Beschreibung gepackt und ich werde euch in einem späteren Video mehr über den Lichensklerosus erzählen. Kommen wir nun zu echten Infektionen. Ich möchte euch einige echte Vaginalinfektionen vorstellen, die aber in der Regel gut von diesen Dysbiosen zu unterscheiden sind. Das erste ist eine sexuell übertragbare Infektion mit Trichomonaden. Trichomonas vaginalis ist ein Parasit und es ist die einzige sexuell übertragbare Erkrankung mit einem Parasiten. Diese Einzeller können sich an der Scheidenhaut festsetzen und sich von den Nährstoffen aus den Zellen dort ernähren. Im Gegensatz zu vaginalen Dysbiosen sind Trichomonaden selten. Ähnlich wie Gartnerellen verursachen sie einen vermehrten vaginalen, weißlichen bis gelblichen Ausfluss. Dieser ist aber meistens sehr viel ausgeprägter als bei Gartnerellen, hat aber auch diesen gleichen fischartigen Geruch. Der Nachweis von Trichomonaden gelingt fast ausschließlich mit dem frischen Ausstrich unter dem Mikroskop. Darum ist es extrem wichtig, bei Vaginalinfekten einen Ausstrich direkt unter dem Mikroskop anzuschauen. Solange sich diese einzelligen Tierchen bewegen, kann man sie unter dem Mikroskop gut erkennen. Wenn sie abgestorben sind, ist es sehr schwierig. Die Behandlung von Trichomonaten ist ebenso wie bei Gartnerellen mit dem Antibiotikum Metronidazol möglich. Auch hier reicht eine einmalige Einnahme. Im Gegensatz zu den Dysbiosen ist es aber unbedingt wichtig, dass hier eine Partnertherapie durchgeführt wird. Eine weitere sexuell übertragbare Erkrankung sind die Chlamydien. Diese Bakterien befallen vor allem die Gebärmutter und bleiben anfänglich häufig unbemerkt. Das heißt, sie machen von der Scheide her kaum oder wenig Beschwerden. Eine Chlamydieninfektion kann ein Grund für Unterbauchschmerzen sein und vor allem, wenn sie länger besteht, auch für Probleme mit der Fruchtbarkeit. Um die Chlamydien nachzuweisen, muss ein spezieller Abstrich ins Labor geschickt werden. Die Gonorrhoe, verursacht durch das Bakterium Neisseria gonorrhoe, ist eine weitere sexuell übertragbare Infektion. Auch diese Infektion betrifft häufig die Gebärmutter, auch eine Gonorrhoe, kann Probleme mit der Fruchtbarkeit nach sich ziehen und im Gegensatz zu den Chlamydieninfektionen machen sie eher einmal einen etwas vermehrten, leicht eitrigen vaginalen Ausfluss. Auch für den Nachweis dieser Bakterien ist ein Abstrich notwendig. Eine weitere Infektion ist der Herpes genitalis. Der Herpes befällt eher die Vulva und weniger die Scheide und macht im Bereich des Scheideneinganges schmerzhafte Bläschen, vor allem wenn der Infekt zum ersten Mal auftritt. Ein Herpes lässt sich also auch gut von einer vaginalen Dysbiose unterscheiden. Zum Schluss noch zwei nicht sexuell übertragbare echte Infektionen. Das erste sind die Streptokokken der Gruppe A oder auch A-Streptokokken. Diese Bakterien verursachen typischerweise Infektionen im hals nasen ohrenbereich Einige dieser A-Streptokokken können Giftstoffe, sogenannte Toxine, bilden. Damit können sie zum Teil sehr schwere und schnell verlaufende lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen. Eine Infektion mit A-Streptokokken kann in seltenen Fällen auch in der Scheide vorkommen. Diese zeigt sich durch eine stark entzündete Scheidenhaut mit starken Schmerzen und auch einer starken Rötung im Bereich der Vulva. Häufiger kommen die A-Streptokokken allerdings bei schweren Infektionen nach der Geburt vor. Diese Infektionen sind ohne antibiotische Therapie lebensbedrohlich bis tödlich. Last but not least gibt es auch das Bakterium Staphylococcus aureus, das ein normaler Hautkeim ist. Auch hier gibt es seltene Stämme, die Giftstoffe, Toxine bilden können. Und wie die A-Streptokokken können auch diese mit ihren Toxinen sehr schwer verlaufende Krankheiten auslösen. Diese schweren Infektionen mit Toxinbildung sind der Grund für das sogenannte Toxic Shock Syndrome im Zusammenhang mit Tampons. Eine solche Erkrankung ist möglich, vor allem wenn ein Tampon sehr lange nicht gewechselt wird, also nicht, wenn es wie üblich nach vier bis acht Stunden gewechselt wird. Durch Aufklärung und eine veränderte Zusammensetzung der Faserstoffe der Tampons kommt diese Krankheit allerdings seit den 1980er Jahren kaum mehr vor. Das war's für heute und wie immer, gebt dieses Wissen weiter und... Um